chicos, soy Ana Cristina y en este video quiero que hablemos de la tercera temporada de la serie Never Have I Ever de Netflix. Yo me he hecho un review de las primeras dos temporadas, es una serie que me encanta, a mí me gusta mucho cómo escribe Mindy Kaling y todas estas cosas, de verdad que me, me, me entretiene mucho y nada, esta tercera temporada eh, acaba de salir. Este video va a tener spoilers, así que chicos, no vayan a verse la tercera temporada o toda la serie completa, la verdad que la recomiendo un montón. Y regresen para acá para que podamos hablar en los comentarios. Pero en general, esta temporada, ok, sí me gustó y me la vi súper rápido, pero debo admitir que, no sé, sentí que le faltó como chispa o algo así. O tal vez no me reí tanto como me río en las otras temporadas. Yo de verdad que en las otras temporadas siento que me río, me río pero un montón y así, o sea... Eh, Fuert, o sea, fuerte, o sea, como que carcajadas de verdad, y no digo que no haya pasado en ciertos momentos de esta temporada, pero no sé, no me pareció tan cómica, y sentí que muchas historias tuvieron como potencial perdido, como que empezaban ciertas eh, historias que me llamaban la atención y de repente como que lo cortaban inmediatamente, y, y, y por razones que no, no, no le veo el sentido, ¿no? porque no, no hicieron nada así grande después con eso, entonces, eso fue lo que yo sentía a veces después, no tal vez mientras veía la temporada, pero después cuando terminó la temporada y me puse a pensar en las cosas que pasaron, yo como que, ah, sí, y eso, iban a hacer algo con eso, pero no, después lo dejaron. ¿Hicieron algo con eso? No, lo dejaron también ahí. Entonces, por eso es lo que siento, que tal vez la temporada le faltó como un poco de, de, de chispa. No sé, déjenme saber en los comentarios, chicos, si ustedes también pensaron lo mismo o si esta es su temporada favorita de las tres. Pero bueno, aquí voy a empezar con cosas más en específico, con spoilers, así que otra vez, chicos, vayan a verla, regresen. Empecemos con, yo creo que muchos de los, los primeros cuatro capítulos se enfocó mucho en la relación entre Debbie y Paxton. A mí Debbie y Paxton me gustan. Yo soy de esas personas, además, que es bien raro que, que me gusten dos ships, porque yo soy bien, cuando soy leal, soy de una y ya. Este, pero esta, en esta serie, la verdad que han logrado que me gusten los dos, ¿verdad? Y yo estaba muy emocionada cuando termina con... Paxton en la segunda temporada, porque me parece que Paxton tuvo una, un desarrollo muy bueno en la segunda temporada, y sí creo que el desarrollo de él como personaje es de lo mejor de esta tercera temporada, sigue y, y llega a un momento bastante ma, eh, maduro para mí, o sea, un momento bastante bien para él en su vida, pero sentí que la relación también, hablando de chispa, le faltó chispa, no, la química que siempre le vi, no la vi en, es, en, en esta temporada, y no sé si era porque... Desde tan rápido querían, le pusieron tantos obstáculos que se sabía que lo iban a separar pronto y también yo creo que no ayudó porque el tráiler te da a entender todo esto también. Entonces como que ya, ya estaba como esperándolo. Y no sé, yo entiendo que... Yo entiendo la actitud de David con todo lo de, de que se siente que, que no es lo suficiente. Y, y el momento en que cortan, yo totalmente estoy de acuerdo con Paxton. Me, me pareció muy maduro y él tampoco se merece estar con esto con esta persona que, que es tan indecisa y, y, y que no se, o sea, no se valora a sí misma, entonces nunca va a poder como que valorar eh, la relación y esas cosas. Totalmente de acuerdo con él, por eso es lo que digo, o sea, Paxton de verdad que ha, ha crecido un montón, me encanta el desarrollo que ha tenido, pero siento que este obstáculo que le pusieron de parte de Debbie se siente un poco repetitivo, tal vez, y no sé, como, como que si la serie de verdad no quería que que estuvieran juntos para nada y entonces le pusieron este problema para, para deshacerse de ellos. O sea, yo hubiera entendido si simplemente el problema en general era que, que, que tenía miedo de que, la, de que Paxton lo iba a dejar por la amiga o esas cosas, pero, pero literalmente desde el principio, desde el primer capítulo, era como que ella no se siente lo, suficientemente para, lo suficiente para él. A pesar de que yo creo que Paxton en la temporada pasada demostró que él está a gusto con ella por fin, o sea, que la perdonó con todo esto, y, y que está listo para tener una relación. Entonces, no sé, o sea, yo no digo que no sean válidos los sentimientos de Davis, pero se sintieron un poco como, como, como regresando, tal vez. Entonces, cuando se separan, era como que, ok, lo separaron, y la verdad es que el personaje de Paxson voy a seguir con él, porque me, me encantó... Eh, cómo siguió, cómo se encontró con él mismo y logra entrar en la universidad este, él, y, y darse cuenta que, que también él merece mejor cosas en general. Me encantó el capítulo en, con él y, y Ben. Me hubiera gustado muchísimo más 
verlos como, como amigos después de eso. O sea, vi un par de veces, este, pero me, encantaron, me encantó la química. Además, siempre me he visto un montón de entrevistas de, de los actores de, 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 y, y se nota que se quieren un montón. Entonces, cada vez, cuando uno los ve este, actuando juntos, es como, no sé, como eleva la situación, siento yo. Este, amé, amé ese capítulo que estaban los dos. Pero, este, y por eso me preocupa un poco, porque para mí, la verdad que Paxton, la historia de Paxton termina bien. Ya, este, David lo superó. Claramente están, yo creo que están bastante bien. Yo creo que él también necesitaba, a la final, tal vez la relación con Debbie era más para su crecimiento personal y darse cuenta de que se merece mejor cosas y que no es nada más eh, el chico bonito o el chico que, que, que nada. Y esas cosas como él dijo en su discurso del final, pero que está listo para pasar a otra etapa. Y, y yo me imagino que él regresa para la cuarta temporada. Dudo que tenga una, la, la, la última temporada sin él. Pero para mí... Su historia se acabó. Entonces, no sé, déjenme saber en los comentarios, chicos, si ustedes también sienten lo mismo o si todavía están súper Team Paxton de que quieren de alguna forma de que regresen eh, para allá. Pero yo la verdad que yo creo que ese, esa puerta se cerró, ¿no? Todo puede pasar, no digo que no. Pero se sintió bastante como final eh, de ahí. Entonces, yo sí creo. Y, y bueno, yo a pesar de que sí estaba feliz de que, de que terminara con Paxton porque me gustó el crecimiento en la, la temporada anterior y que sea el team de los dos, yo sí creo que Diana adentro, para mí siempre me, me, ha sido medio obvio que Ben es el chico con quien se queda, si es que se queda con alguien, ¿no? Puede que no se quede con nadie. Este, pero yo sí creo que Ben tiene como más aura de endgame, por así decirlo. Una de las cosas que también que sentí es que muchos de los personajes los pusieron del lado, y, y yo sé que esta historia, si, al fin y al cabo, es de Debbie, pero tal vez se enfocaron mucho en estos nuevos personajes que al final... No, no acumulan mucho, o sea, no, en, no son personajes con quien después te quedas y nada de eso, entonces por lo menos perdimos a Nisa, de, casi que la vimos en un par de capítulos al principio y después casi que no sale más. Este, Fabiola también la perdimos un poquito después, El, Eleanor sí la tuvimos más, y yo amo a Eleanor, la verdad que yo la todos sus outfits, todos sus trajes, que, mientras más la hago a mí más me gusta, yo la veo y yo como que así es como me quiero vestir yo. Pero no tengo para dónde ir, chicos. Pero, pero Ben, hasta Ben también sentí que lo pusieron de lado. Bueno, tal vez lo pusieron de lado al principio, pero después sí tuvimos mucho más eh, desarrollo con él, con lo de me gustó mucho, como dije, este capítulo que tiene con Paxton y esa conversación que tiene con el papá me pareció espectacular y muy, muy bien actuada. Este, después, entonces, y después lo tenemos a él como que reencontrarse también al mismo, ¿no? Tiene como que este crecimiento que tal vez tuvo Paxton la temporada pasada. ¿Verdad? Este, y me alegra que, que, que lo estemos viendo por fin de Ben. Me preocupa esto que tiene con la chica esta de arte, porque yo, la verdad que yo estoy lista también para que me muestren a, a, a Debbie y a Ben. Que termine. Chicos, ¿cómo van a terminar la temporada? Yo sí cuando, cuando él le da la, el, el, la, el papelito diciéndole como que free sex o algo así, ¿no? Le dice... Eh, como, sí, free boy, algo así le dice, este, y yo como que, ah, estos dos se van a acostar, inmediatamente no, porque es parte, pero entonces yo como, no puedo creer que no nos muestre ni siquiera el beso, espero que empiece la temporada, no, yo no tengo que ver obviamente todo el sexo ni nada de eso, sino que por lo menos, concha, le llevamos, toda la espera, te, llevamos como dos temporadas esperando un beso entre, entre Debbie y Ben otra vez, y no lo vamos a ver, bueno, este, pero yo quiero que estén juntos la cuarta temporada, vamos a verlos, no sé, Tal vez Debbie en una, situ una situación romántica más estable y estar como que más enfocada a la temporada de, de que este es el último año, tal vez, que está con su mamá, que me encanta la, la, la relación entre ella y su mamá, siempre ha sido una de las cosas más importantes de la serie. Y eso sí ha crecido espectacular en todos los sentidos. Este, y ya sabe que ya toda la vida se ha querido ir a Princeton y sabe que se va a ir. Y me gusta esa escena al final, ese último capítulo, cuando ya casi se va calorado y después decide que no se va a ir también porque no quiere dejar a la mamá, porque se siente que, que, que cada vez menos tiempo para que estén juntas y ella quiere eh, mantener más, lo más tiempo posible, ¿no? Este, me pareció bella y yo, y yo espero que tal vez se enfoquen más en eso la próxima temporada, ¿no? No sé, chicos, déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan al respecto, pero sí quisiera que, que por lo menos la veamos a ella y Ben más que lo que vimos a, a ella y Paxton. Que lastimosa, no, no, lastimosamente no nos quisieron dar. Y bueno, otra de las parejas, no, la mejor pareja la verdad que nunca me lo habrán imaginado, es uh, Eleanor con uh, Trevor. ¿De dónde salió eso? O sea, yo me acuerdo que, me vio, que, que empezaron a poner la cosa en la temporada pasada, pero los, al principio estaban los dos como que 
no coordinaban nunca y de repente como que hicieron ese capítulo, que hicieron saltos en los meses y esas cosas y, y ellos eran perfectos. Eran dramáticos los dos, o sea, de verdad, bello, bello y me, me da demasiada risa que él se te, que, que él haya, eh, tenga que hablar a hacer el, el, el grado y nada, que se quede con, con, con él en ese sentido, de verdad que se le ve muy bien. Una pareja que me pareció potencial perdido es Fabiola con Anisa cuando empezó la temporada y empezamos a tener esos capítulos de que está, se estaban lanzando para esos lados, cuando el capítulo, literal el capítulo... Bueno, es el del beso, pero cuando tú, de verdad que la, el, en las escenas anteriores, que ella, que Fabiola era la única que venía, que iba a ir al, al partido a, a cheer y esas cosas, y decía, y estaba tan emocionada de que iba a ser el traer al robot y que no sé qué, y no sé qué, y estaba tan emocionada. Ahí fue cuando, o sea, de verdad que como que, wow, qué bello. Anisa siempre se ha sentido como que la segunda opción y esas cosas, pobrecita, que no se lo merece porque es súper cool. Y qué linda la reacción que está teniendo Fabiola aquí. Y además pensé, bueno, le cortaron con la otra chama. No sé si es porque se estaban deshaciendo de la actriz o por si... O ¿Por qué? O sea, yo después pensé, nada, porque están decidiendo juntar a Fabiola y a Anisa juntas, que me encantó. O sea, yo dije, buenísimo. Y de repente como que la separa de, de, de la nada. Así como, ah, no funcionamos como pareja. Esa química que tenía al principio de repente desapareció. Y la ponen a Fabiola con esta otra chica que no digo que no tenga química. Pero después todas estas escenas eran como que atrás de cámara tuvimos un momento tan, tan importante para... O sea, de Fabiola exacto cuando perdió su virginidad y todo eso, atrás de cámara ni lo vimos. Y, yo, y, y como dije, perdimos a Nisa en general. De la tercera... Hay como dos, tres capítulos donde ni siquiera aparece. Y yo como que no entiendo por qué tú no dejas a esta pareja donde hay más posibilidad de, de que haya más... Repre no solo representación, que sí, pero, pero que estén como que más presentes en general, ¿no? Y no sé, me pareció súper potencial perdido, me lo estaban dando, y otra vez, o sea, como lo mismo que con Paxton, es como que no quisieron arriesgarse a de verdad mostrar esta pareja. Déjenme saber los comentarios, chicos, qué pensaron ustedes de esto, si también están así súper confundidos de que hayan terminado tan, ran tan random, o si de verdad no les gustaba para nada, entonces están felices. Ok, y bueno, vamos a la familia de David. Tal vez lo más rápido de, de, de hablar es eh, Kamala, la, la, la prima de David. También, una, eh, un momento que ella decide que, que tal vez nunca se quiere casar y tomó esta decisión y tú pensarías que... O sea, y no digo que no haya, que haya cambiado la decisión, pero inmediatamente se pone a salir con el profesor, que sí me parecen bien cute. Y me gusta la idea de que, este, que él sea... de que tenga eh, cultura de la India, pero no... Nunca la, tal vez como, embraced, ¿no? Nunca, eh, no, se siente más americano que de India y es normal, ¿no? Y, y me gusta ese contraste con la abuela y todas esas cosas, esa dinámica me pareció bastante bien, pero sí me parece un poco raro también que hayas tenido todo este como discurso de Kamala, de que tal vez quería estar sola porque tal vez ya no se quiere casar nunca, que no sé qué, no sé qué, para que inmediatamente esté saliendo con este otro chamo. Aunque sí está mucho más independiente, entonces tal vez... Eh, eso funciona, ¿no? Pero um, Kamala para mí tiene química con todo su novio, también, todos. Y nada, eh, lo, lo, lo que más me dolió, de verdad, es la situación esta de Ryla, creo que se llama, la amiga de, de que es la amiga de la mamá, la mamá de, de Des, que haya terminado de tal manera porque me encantaba, a mí me gustaba mucho que la mamá tuviera a una mejor amiga, ¿no? Porque siempre la vemos tan sola y siento que todas las temporadas también la la ponen así como la temporada pasada le pusieron el novio y tampoco eh, ahí cortaron, bueno, porque ella no se sentía eh, todavía cómoda, o sea, no se sentía que, que había pasado de página con lo del esposo, eso totalmente. Pero esto de, de, que, de que tenía esta amiga y, y, la, y la Raila terminó siendo una estúpida, una estúpida, o sea, que no podía, porque, porque Debbie está triste de que extraña al papá y que haya tenido este momento de, de dolor y de como pánico por una, por una situación bastante, o sea, para mí entendible, este, que ella se haya puesto de esa manera y que el chamo haya reaccionado de esa manera, que por eso digo que, que al final como que pasamos tanto tiempo contando la historia entre de esta, de esta Raila y Des y de, de cómo la familia de, de ella con, interactúan con ellos para que como que terminara de forma tan fe. Me dolió, me dolió mucho para Debbie y, me, y, y para... Para la mamá, la verdad. Eh, Dalí, ¿me ¿sí? 
Este, de, o sea, de verdad que me, me pareció bastante chimo. Me hubiera gustado más tal vez que, que la mamá tuviera una amiga y que no haya tenido nada con, que ver con él. Con el chamo. El chamo también, pero, o sea, me pareció que el chamo era un amor. Sí estaba un poco ese cuando, cuando de repente se ponía muy, muy... Como que de verdad parecía que estuviera yendo... Se estaba poniendo serio. Yo era así un poco como que, mira, yo acabo de pasar dos temporadas, Team Paxson, Team Ben. Yo no quiero que me meta un tercer chico de repente y que él es el que... <risa> que él es el que termina. Aunque me encantaba la idea de que sea eh, también de descendencia de la India, ¿no? Porque me llama mucho la atención también que, que Debbie, una persona que, que se siente... Que, que tal vez... Especialmente en la primera temporada se, se sentía un poco como distanciada de su cultura de la, de, o sea, de la India y tal vez no... Y, y ha estado como... Siento que ha estado como que cada temporada acercándose más y, y tal vez ya está bastante cómoda. Pero me, gusta, me gustaba la idea de que terminara justo con, con alguien de, de, también de, de esa cultura. Pero nada que ver con este. Pero nada, este chicos, esta fue mi review de la tercera temporada de Never Have I Ever. Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció esta temporada. Si tal vez tuvieron eh, algunos problemas como tuve yo, pero otra vez, yo sí me la vi súper rápido y sí me divierto porque sí amo a estos personajes, pero sí sentí que le faltaba algo, ¿no? Este, a la temporada, en comparación con las otras dos, igual sigo súper emocionada por la próxima temporada. Ojalá regrese rápido, que okay, bueno, pero me imagino que por lo menos un año. Pero bueno, este... Nada, este, déjenme saber en los comentarios ustedes qué les gustaría ver en esta cuarta temporada. Si sí, también les gustaría ver, obviamente si son Team Ben, obviamente les gustaría verlo con Ben. O si son todavía Team Paxton, si, cómo quieren que Paxton regrese a, a la temporada. Yo después pensé, ¿qué pasa si, si las hacemos durante el verano de, o algo así? O sea, para que, no sé, yo no quiero, mi, mi terror es que Paxton de repente se haya por fin ido y de repente regrese porque no le va bien en Arizona o algo así, o... No sé, no, no quiero que lo regresen a él como personaje. Eso porque de verdad que tuvo un crecimiento precioso en las últimas dos temporadas. Así que no quiero que lo, lo traigan para atrás, por así decirlo. Pero nada, ¿qué les gustaría ver a ustedes? ¿Qué fue lo que más les gustó de esta temporada? ¿Y qué fue lo que tal vez, qué historia no les gustó esta temporada? También pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!